Բարև դեզարատ հեռուստայանք երության եթերում շտապոքնություն հաղորդաշար նեհարգել է հեռուստադի տողներ միակ ամենորյա առողջապահական հաղորդաշարը հայկական եթերում, որ խոսում է ամենակարևորի առողջության մասին հարգել է հեռուստադի տողներ և մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում 54-89-34 է մեր հերախոսը համարը զանգահարեք ձեր հարցերով կամ ուղարգեք դրանք շտապ ոգնություն շնի կարատ գծիկ թվի կետեմ էլեկտրոնային հասցե և հատկապես դրանց բուժման մասին։ Բարև ձեզ բժիշք։ Շներակալություն, որ ժամանակ դրամադրեցիք և նորից եկակ, նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք չհասրեցինք մանրամասըն խոսել բուժման մասին, անոթային խնդիրների, մասնորապես երակների հետ կապված, բայց մինչ դրան անդրադարնալը խնդրում եմ մի փոքր նորից վերադարնանք աղտորոշմանը։ Եթե մարդը այն աղտանշաններով, ի թերապևտին տեղամասային, ինչ հետազոտություններ են կատարվում, որպցի որոշվի բուժման տակտիկան։ Նախ անոթային վիրաբուժության մեջ ինչպես իմ խորին համզմանդ նաև մնացած բոլոր բերժկական ճողերում, ամենա կարևոր հետազո� որոտև դա մեզ բավականաչապ ինվորմացիայ է տալիս, եվ հենց դա է հիմք անդիսան, որպսի մենք կոնվորշվենք, թե հետագայում ինչ գործիք հային կամ լաբարատոր հետազոտությունների ուարկենք։ Սնման արդյունքում երբար� չու են այդ կան նշանակություն աղթորոշման առումով, իհարկե ունեն իրենց շատ կավորագույն տեղը, բայց դա ավելի շատ հետագային բուժման հսկողության, վերահսկողության առումով։ Այսինքն լաբորատոր տվյալներով ավելի շատ որոշվում են ասենք թե պատերի էլ աստիկություն։ Բուժման արդյունավետություն է ավելի շատ, բուժման արդյունավետություն, արյան մակարդելությունը, խորեստյանինցությանիչն Ամենա տարացված, ամենա լսված, ամենա հայտնի գործիկային հետազոտության եղանակը դա դուպլեկս հետազոտությունն է, դուպլեկս կամ տրիպլեկս, տրիպլեկսը դա արդեն դուպլեկսի գունավոր տարատեսակն է, դուպլե� տվյալներ արյան հոսքերի վերաբերալ, այսինք են դոպլերոգրավիկ տվյալները, նարկիրում կար առանձին դոպլեր հետազոտություն, որ ներկայում ես արդեն ակտուալ չէ, կանով դուպլեկ սիր մեջ պարանակ մեն այվ դոպլեր հասկարությունը Այսինքն է մենք պատկյարսում ենք ոչ միայն անութի պատի անատոմիայի կարուցված կի մասին, այլ նաև արյան հոսքեր հետ կավված տվյալներ, առագություն, ուղություն և այլ են։ Այս հասկարությունը եվ որ արդեն արյան տվիչի ճիշտ տեղակայման պարագայում, սովրաբար իդենտիվիկաստում է զարկերակները որպես կարմիր գույն, երակները որպես կապույթն։ Եարկ ես ապայմանական կոդավորում է, որդև դա չիկը հակարակ տվիչը հակարակ տեղադել Հասկանալի, այսինքն այդ տրիպլեկսի միջոցով հնարավոր է ներանոթային պականների վիճակը գնահատել նաև։ Հնարավոր է գնահատել արյան հոսքերը, հնարավոր է գնահատել անոտների պատերի վիճակը, ներանոթային պականների վիճակը, տրոմբի արկավության տեղակայման և տրոմբի նույնիսկ կոնսիտենցիային մասին, թե ինչքանով է նույնիսկ հինդ հետ հարմ կարլ է կոմարոշվել այս ուտրաձային հեն եղանակով։ Դա միայն տրիպլեկսով բժիշկ թե հնարավոր է նաև � Պրակցիտորեն բոլոր ժամանակակից ապարատներ, իրանցից ներկայասում են հենց տրիպլեկս սարքեր։ 
Ok, duplex mi poți avea lita la sfârșit termină. E ca nevoie triplex, duplex mi-a stat bine himna cam guna încă da vorma. Pe informații cu cea nahromov, mi vor oși ce apovi, hai că triplex să vă unii arăva evoluționări. Băi, scrie că bjești chemar, nu e nici duplex, ar că nu e ca aranzi în cuine în regim neri, ca ele nu e ca ai ieri cu cuine în se uspita cu regim, nu e ca ai bolor informații în stana. E ca ai triplexi guna vorume. Ne pastum me naiev iete a intercanul rutca în hântirneri. Hai să ne bem asta cu tine. Orpes sonografic e ganag, bine că n-a băut și mai n-am uitat. N-am făcut jaca și usfăs n-a. Te-am gândit eu rost n-a. Te-ai infost asta. Băură gaiat sună. Te-ai nu înis că odiriet că faz vorosc când tine vorung. Hai să ne vom întâi să dăm. N-a vorbit. Hai să ne vorbim. Băieți gunai încă odată vorum. Uvați aici himna că nu am uitat în hamă carcin. Aici nu da. Rost n-a. Hai să ne bem angam ce hai să ne bem anarom vor avea răvelit sunt cei care zăhen să nu te vorman hai te căfăt. Şat la. Linu mendep care vor bătii duplexit cam triplexit. Ai aveli meci hetazotuții în care îi cunoaște? Bine, când am băs. Duplexa da amena parzuna care gana că ne găsesc că în hetazotuții este o rănire care merge amena că kiz bășcu cei mai care au rume. Iar când can aveli de jaguri care gana că ner, vor fi în hait nicate. Hetazotuții ne cam trai în tomografie, anot neri paragaim cam trai în tomografie, n-au mai contrast nici neri arc mai bine coșme contrasta în angiografie. Aha. Da, voci invaziv, bavacanin, informativ, e ganache, hai să ne vedem, hamar, am uitat, hai să mai în patologian. În arăvări sunt ne stărțvum, naev, 3D modele a vor umirea ca în asta ne lua, vor ia urți în cum el a veli parză de arume, nu-i nisc voci pe jiși clinelov, nu-i nisc hivandnere, ei renți, hai să ați uitați, nu-i ia urți în cum ei n-ai ales, ar trebui ca avea în pat, chiar asta ne lincim la să ne hoscă gânu. Vena ca n-abar mi-a în necară ce mi-a în pat, chiar e ce, este că nu-i pescam vor și achit tăvai în suța nici ne vom șat care vor în merea marta la zvațuțiune, achta arman zăcfațuțiune, ca ni santimetra inci tot o să vei ne arăta ție vaile. Aia. Chiria urme naev, contrasta in naev, MRT, heta zotuțiune, mai însă rezona sa in tomografic, heta zotuțiune. E ca invaziv talberea că e invaziv angiografia, iar partea de a care vine atacând mici amintiți un hamar, iar până nu te duci să schimbi și nerea arcvume, atu contrast nu te e, chiria urme heta zotvume, arte în rengen aparatii tac. Da, sărti vii ați tot sunt în tavolul mici arăci că tar vor ați mici amintiți un nevoritan. Ai 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 coronarografia termină, chiria urme, ne manati pe heta zotuțiun angiografia, naiv anotain. Periferic, să ne amasă în anot neri, patologia neri, actorul și elis. Aia, dar zapesc că nivelul ne are anc coronar anot nernen, sirte sirte pe saca de anot nernen. Dar am acolo și mai coronarografia. Aia. Este abia acum că și mă fac eu angiografia. Aha. Iar că este metode vor peste n-a xavire atacan heta zotman e ganac, şat la încheia rutiun chuni, ca ni vor duplex triplex e va cate angiografic heta zotuțiune, mes bava ca n-aşa pe informaţia întâlnă, este singur voci infaziv e ganac, nu mai cunosc bava ca n-aşa pe informaţia. Aşt alberea că invaziv angiografia n-a avut şat care arume nervire atacan heta pom. Ierp un an că voci ciști informația. Ierp iar am merge în șforș, hai tăi totuși un alert sunt că un an gev, băi să amende pun parze un an viri atacăm nici am totuși un caric și atât așa viri atacăm jam un an catarvat angiografia nu putem să avem liciști cu omul celu, avem liciști bujman tarbera cantre lu. Mie vnui jam un an, aș că mai în bujman e gana kit, hai tot nu împes viri atacăm tăs cum viri atacăm verchum nu împes. Կատարմե ստուգիչ անգիոգրավիա այսպես ասաց, հասկանալու համար արդյոք մեր վիրայության նարդյունքը մեզ բավարարում է, թե էլի կարիկա որոշ շտկումների։ Ահա, հասկանալի է։ Բրժիշկ, պաստորեն այդ հետազոտությունների՞ց այնտեղ ինչ-որ անձանկալի երևույթներ են առաջացել այսքան երկարության վրա կամ այս չապի, այս ծավալի դրանք տալիս են արդեն հնարավորություն որոշելու, որ եթե փոքր է, ուրեմ ընդեղորայքով, թե հնարավոր է փոքր լինի, բայց միև նույն է միջամտության կարիք լինի նրա դիրքից կախված։ Որեմ է նաղ կուզենայ մեկ անգամ եվս հիշասնել, որ ավինատար համակարգը երկույն հիմնական մեծ տեսակի անոտներ է, բազան դա երակային զարկերակային։ Երակային հիվանդությունների ժամանակ պրակցիկ որեն դուպլեկս հետազոտությունը մեզ տալիսը բոլոր հարցերի պատասխաններ, նախավիրի ատակը։ 
դուպլեքս հետազոտության պատասխանի հիման վրա մենք արդենք կարող ենք որոշել ունենք վիրահատության սուցում թե չունենք վիրահատվում են սովորաբար ենթամաշկային երակներ խոսք կրում է վարիկոս եւ անցյան մասին ամենահաճախը Եթե նսովորաբար երակային համակարգ է ընդհանրաշքային երակային համակարգը ունի ծառի տեսք ունի հիմնական ցողուն եւ ունի ճուղեր Եթե մենք հետազոտության արդյունքում պարզեցինք որ ունենք ցողունի դեֆորմացիա ցողունի լայնացում ցողունի երափականային անբավարարություն այս դեպքում արդեն միանշանակ խոսքը գնում է վիրահատության մասին այսինքն որովե կոնսերվացիվ որովե դեվորայքային եղանակ այս պարագայում արդեն արդյունավետ չի Եթե մենք գործ ունենք ճյուղերի հետ ընդհանրապես ճյուղերի լայնացում ունենք այստեղ երակեկան որոշ նրբություններ պետք է հաշվարնել այդ ճյուղը որողությամբ է գնում որտեղ է միանում ցողունը որտեղ դրանք սովորաբար վերջի վերջ ուլեցվում են ցողունի մեջ ինչ դրա մագծի են այս պարագայում մենք կարող ենք առաջարկել ամբուլատոր վիրաբուժական միջամտություններ այսինքն սկլերոթերապիա այս ճյուղերի մեջ հատուկ դեորայքի ներարկում կոմպրեսիոն թերապիա էլաստիկ տրիկոտաժի կիրառումը բնականաբար նաև դեորայք Ահա։ Եթե գործ ունենք ոչ թե վարիկոզի հետ, այլ խորանից դերակային համակարգում մեղած խնդիրների հետ, նա սովորաբար լինում են հետ տրոմբոցիկ վիճակներ, այսինքն նախկինում տարած տրոմբոզներից հետո առաջացած փականային անբավարարություններ կարող են լինել ուղղակի փականային անբավարարություն, ինչ որ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնությունների ավելորդ քաշի հետ կապված պրոֆեսիոնալ որոշ խնդիրների դեպքում է, այս դեպքում հիմնական բուժման տեսակը դա էլաստիկ տրիկոտաժ եւ դեորայք։ Հասկանալի։ Այսինքն խորանից դերակների պարագայում պրակտիկորեն վիրահատական եղանակ գրեթե չի կիրառվում։ հասկանալի է։ Մեկ դեպք ունենք որ այս երակների երակների մասին է։ Եթե հարցը զարկերակներին է։ Եթե որ հարցը վերաբերում է զարկերակներին, ուրեմն զարկերակները բնականում են սանք շատ ավելի լուրջ կարևոր անոթներ են այն առումով, որ ապահովում են սնուցումը հյուսվածքի, օրգանի, վերջույթի։ Եվ բնականաբար այս զարկերակների պարագայում շատ ավելի վտանգավոր խնդիր է, երբ որ խցանվում են զարկերակները։ զարկերակները հիմնական դա ավելի հազվադեպ է լինում զարկերակի խցանում չէ ասի չէ ասի դա բավականին հաճախ հանդիպող խնդիր է ինչ է կոչվում զարկերակի խցանումը զարկերակի խցանումը դա ուղակի հիվանդության դրսևորումներից մեկն է հիվանդություն դա ամենա հաճախ է դա աթերոսկլերոզի արդյունքում է դա տեղի ունենում դիաբետիկ անգիոպաթիաների արդյունքում կարող է լինել որոշ հիվանդություններ կան աուտոիմուն նաև անոթայնությունը բյուրգերի հիվանդություն կոչեց հարցը եւ հարցը հենց այդտեղ առաջացող թրոմբն է թե հնարավոր է նաև պատերին ավելի հաճախ խցանում է երակային համակարգը այո արյան մակարդուկը զարկերակային համակարգում ավելի շատ դա աթերոսկլերոզիկ վահանիկների աթերոսկլերոզիկ խցանների առաջացումն է երբ անոթի պատին առաջանում են աթերոսկլերոզիկ այդ վահանիկները նրանք կրակալվում են եւ ժամանակի ընթացքում աշճանաբար լուսանցքը նեղանալով նեղանալ մի օր եւ վերջո խցանվում է այո եւ դա բնույթով թրոմբին նման չէ փաստորեն այսինքն այլ դեղորայքով է դա արյան մակարդուկն է իսկ զարկերակի պարագայում դա սովորաբար այդ աթերոսկլերոզիկ վահանիկ ասածը դա կրակալված խոլեստերին պարունակող դա գոյացություն է բավականին ամուր կարծր եւ կպած պատերի այո Ավտոիմուն հիվանդության դեպքում երբ խոսում ենք բյուրգերի հիվանդության մասին այս պարագայում գործ ունենք ոչ տրոմբի եւ ոչ էլ աթերոսկլերոզիկ վահանիկի հետ այս դեպքում անոթի ներսի պատի ասեպտիկ բորբոքում է գնում այսինքն ավտոիմուն նշանակում է օրգանիզմը ինքը իր հյուսվածների հանդեպ ինչ որ բորբոքային ռեակցիա է դրսևորում բնական դա ինֆեկցիոն չի դա ասեպտիկ բորբոքում է եւ արդյունքում ներսի պատը աշճանաբար ելի ժամանակի ընթացքում հաստանալով վերում են նրան որ լուսանցքների խցանում են ունենու հասկանալի է բնականաբար զարկերակների պարագայում դուպլեքսը մեզ արդեն լիարժեք ինֆորմացիա չի տրամադրում մենք էլի ունենք պատկերացում արդեն ինչ է այդ գործ ունենք ինչ ուղղությամբ ենք շարժվելու բայց առավել եւս եթե պլանավորում ենք վիրահատական միջամտություն այդ դեպքում այո կատե անգիոգրաֆիան դա պարտադիր պայման է հասկանալի է բժիշկ մենք արդեն ունենք եւ այստեղ հարց եւ հերախոսով ընթերցեմ հետո լսենք հերախոսազանգը բարի երեկո բժիշկ խնդրում եմ ասեք թե որքան ժամանակ մեկ ամենահաճախը կարելի է դուպլեքս հետազոտություն անցել անցնել մայրս դիաբետ ունի եւ անոթային խնդիրներ իմ կարծիքով մենք բավական հաճախ ենք գնում դուպլեքսի դա լինում է մոտավորապես 4 ամիսը մեկ կարող է դա ինչ որ վնաս հասցնել դուպլեքսը ինքը հարցի վերջից սկսենք դուպլեքս ինքերենով որովհետև է վնաս հասնել չի կարող դա ուղղակի ուլտրաձայնային եղանակ է որովհետև ճառագայթում չի պարունակում դա ռենտգեն չի բայց հաճախությունը հետազոտվելու դա կախված է կոնկրետ դեպքից այո 
Դեպքեր կան, երբ մենք ինքները ստիպում ենք, որ հիվան դա ասենք 6 ամիս մեկ տարին մեկ անցնի հետազոտություն։ Եթե ունենք սուր, որև է պատոլոգիա բուժում ենք, նույնիս կավապետք են մի քանի որը մեկ շապատը մեկ նույնիս կանել հետազոտություն ներկայումս այդ միկրո մանկերով դասակարկում պոքրավլի հարաբերական է, ուակի նշում են զիաբեցի կանգյոպացիա, որպես այդպիսին առանձին չեն լինում, դրանք միշտ գրեթե լինում են միասին։ Եթե ունենք մակրո անգիոպացիա, իհարկ է ծանկալ է ոչ 4 ամիս մեկ, բայց կարել է տարին մեկ երկու անգամ անել դուպեկս հսկողության տակ պահել է զարկերակները, որպիսի հասկանակ արդյոք նրանք շառունակում են � Նախ պետք է ակտիվասնել բուժումները բնականաբար դեղորայքային, որպիսի փորձ ենք խուսապ հենք այդ հետագան էղացումից և մի գուծե հետազոցուները կարիք է էլ ավելի հաճախ սկացվի։ Շատ լավ, լսենք նաև հերախոսազան� Սկլերոդերմյան դա ռեմատոլոգիական հիվանդությունների շարքին պատկանող հիվանդություն է, դա այուտոյմուն հիվանդություն է և ծավոգ, բայց այո կարող են աղտահարվել նաև անոտները։ Անոտների աղտահարումը վերջութների, ինչ-որ հատվասների, մատերի, վալանգների, կորոսները ծավոգ ավելի հաճախ են լինում։ Տրոմբոզների կարող են բերել, տրոմբոզը էլի լինում են պաստի արդյունքում, որ մենք ունենք անութի ներսի պատի հաստացում, լուսանսկի � Մյուս կողմից այս իվանդությունները հաճախ պահանջում են հորմոնալ բուժումներ։ Հորմոնալ թերապյան ինքի իր հերթին բերում է նրամ, որ այրան մակարդելության վրա ունի որ շակի ազդեղություն և հորմոնալ թերապյան ինքը ոչ հակարակը բարսասում է և կարող է նպաստել տրոնբոզների պետք է հսկել արյան մակարդելության ծությանիշները և անոլ պրովիլակցիկ արյան մակարդելությունը իչեցնող դեղորայքային բուժում։ Հասկանալի է։ Բժիշկ նորից այստեղ հարց ունենք, բարև ձեզ դուք մի կիչ առաջ խոսում էիք էլաստիկ զուգագուլպաների մասին, դուք նշեցիք այդ մասին, խնդրում եմ ասեք այն ամենասովորական զուգագուլպաները, որ վաճարվում են և դրանց վրա գրված է 20 դեն, 40 դեն կամ ավելի մեծ թվերով են նշված, դուք դրանք նկատի ունեք, Հացա ինչ է, որտև դա հաճախ ընձող հնչող հարցերից էր, որեմ է դեներ է դա բժշկական որև է նշանակություն չունի, դեներ է դա ուակի գործվասկի խտության մասին են խոսում, սովորական զուգագուլպաները, որոնք վաճարվում են ոչ � որոշ տեսակներ կան, որոշ վիրմաներ կան, որենք ունեն իրենց սալոնները այսպես կոչված, որտեղ ոչ միայն դա ուղակի վաճարում են, ալներև սովորեսնում են հիվաններին, ոնցը պետ ճիշտ հակնել, ոնցը պետ ճիշտ խնամել, բժշկական առումով կարևորը ու տարբերությունը ինչումն է, ոչ բժշկական և բժշկական զուգագուրպաներ ունեն ընդհամենը մեկ տարբերություն։ բժշկականի պարագայում կոջերի մոտ վերջույթներ 
Da, stipume vor, nu ta kiri arvume, e ca in ambavaluțian jamana, e de la himnas, himna ca în paian, 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 Aio. Dacă gulpai în arnum, milimetri sunt de chisun. Aio. Dacă da, să calcum, da, da, concret, n-a hate sat, unii milimetri sunt de chisun. Dacă profilactic te sa, ca da, să rizi dursa, da, mincef, da, snut, milimetri sunt de chisun. Compresia ne vor, vor, ca o în hacnel, aranz, bejeș, chitsuțman, țancațați, mart, of, ghitiu, la iscam, în ceapov, în ceapov, în ceapov, în ceapov, în ceapov, Ha ce ce am portum în Knatiro, ha ce în Stazlium, ha ce în Șarcangnaț, în șor sportați zeve, ne-am ca oameni ai profilactic compresia în Hacknel. Aram să nu-i spui că ești Cuțman. De la Tanerim, să vor abaj, să vor aneri maravele, vă spun, pe Hanjumen, să spui că ești Cuțman, să spui că ești Cuțman, E da, mânce vor mai acorda. Nu-i pe sună, n-ai de cum efectiv uțiun. Ai pe scheșcea în apari vrea așa că tancă. Ce mă nu? Ce mă nu? În ce? În ce mă sună, dar pe ca bjiș că vor și vor te nu-i nisc haciah linii mai vor hântine, o achit să închis nerkeven. Așa că nu ne-am pacat, nu ne-am băut, nu ne-am glinfost azul inac, vor așa haciah să închis vei vor avea actualul în ce ara cea să le fie, v-am din stipel, vor avea zictri cu otaje cri, am boc verciutie, ca să da, ne voci miște ne pata ca harmar. Haciah care le samă la pac vela, ochi sa gulpanele, omi ce fțun că stai celor compresia. Ascanalie. Pastoren a schis agulpanele, a cnoțin nimane, n-a hata pe se în intervum, e ci care li gati un nas vor a sancte harevanu hin, care le ai sinci firma, ai sinci hamari, zuga agulpanie vie în lave, zgum gândeam, nu inițiez să-l vertsnem. Pentru că am pajmam bjișcă, nu știam. 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 Nu
Հիմնական դեղորայքը, որը որ կա երակային պատոլոգիայի համար, ուղված է հենց այս երակի պատերի տոնուսի ավելացմանը, տարբեր վերմաների, տարբեր անվանումներով, բայց բոլոր իմ աստը գրեթեն նույնն է։ Այյ յուղային սնունդը չճարաշահել է, խոլեստեինով հարուս սնունդը չճարաշահել է, երկի դեպավակային մեծ ծանք է, եվ կան նիսկ մշակված սխեմաներ, ինչ կահել է ուտել, ինչ չի կահել է ուտել, եվ ինչ պետք է ուտել Նեղորայքային առումով... Ներողություն բրիշք, իսկ թրոմպերի, թրոմբոցիտների կանակի ծայրամասային արյան մեջ կամ թրոմբերի առաջացման ռիսկի հետ կապված նույնպես որև է դիետա չի նշանակվում արնաբանների կողմից, որով դեպքում, ով կեր թրոնբոցիտների հետ կավաց խնդիրներ ունեն, ծանկալի չէ ոգտագործել։ Այո, եթե խոսկը գրում է արյան համակարքի մասին, որ թե իանութների պատերի մասին, որոշակի սնդամը թերքների սամանապակումն Եվ մի շարկ հիմնական բուսական սնդամը թերք, որոնք պարոնակում են վիտամին կա։ Վիտամին կա պարոնակող սնդամը թերքիս պետք է խուսապել, պետք է խուսապել որինակ կենթանների լիարդից, այդ տժվիզիկ, իչկանավոր դա համեղ Այո, իհարկե եվ հիմնվել միային դրավրա հնարավոր չէ, այո, ինակ աթերոս կլերոզի պարագայում, խոլեստերինային դիետայի պարագայում, շատ հաճախ հնարավոր ինում բավորավել միային դիետայով, կամ ասենք մի որոս ժամանակ նույնը չեի կարող ասել եկ արյան մակարդելության մասին։ Շատ լավ, էլի ունենք էր ախոսազանք լսենք բրժիշ, կալով։ Բարբ ձեզ բրժիշյան, խնդրոր մասեք, ես վիրահատված եմ տրոմբի վիրահատություն, չորուս տամիցն էին անցել, Շնորակալություն իհարկե մենք վիրմաների անուններ չենք տալիս եթերում դա գովազդ է կոչվում, բայց գուծ է որակական հատկանիշներ է նկարագրեք։ Վիրման և կոնպեսյայի աստիճանը պրակցիքոր են կապչուն է։ Ստեղ ինչը կապ ունի, վիրմաների արումը մեկը մյուսիս տարբերում են մոտահապես են արումը, որ մեկի դրի կոտաժը մի գուծ է, ասենք մի որոր ժամանակ հետո թուլանում է ավելի շուտ, մեկին ավելիուր, բնականում տրոմբի վիրահատություն ասացո են թադրում եմ, որ դա են թամաշկեն երակների տրոմբով լեբիտի մասին է խոսկը գնում և հարկե կամպեսյայի աստիճան ուղակի այսպես հնչեսներ է թե սխալքնին, դա կաղված է նաև նրանից, շատ Իհարկե էլ այսիկ բինտերը կիրարվում են մոտակայիտ վիրատական շրջանում, երբ հիվանդը դերևս վիրակապերով է, դերևս կարեր ունի և զուտ մեխանիկ որեն այդ գուլպաները հատնել ու հակի դժվար կլինի։ Կարերը հանրութ հետոր առավ լևս չոր սամիսանց եհարկ է վաղուց պետք էր արդեն անցաս լինել է լաստիկ տրի կոտաժի, մոտորապես մեկ շապատ տասոր հետո մենք սովարաբար հանստում ենք է լաստիկ տրի կոտաժի, տևողությունը � դա համարվում է վիրահատական, կիչվի ինվազիվ, թե վիրահատությունը նկատի ունենք, երբ կտրված կել ինում միայն։ Ուրեմը տեսեք, մենք խոսեցինք, որ ունենք կարող է լինացողոնային աղտարում և ճուղերի աղտարում, եթե խոսկը գնում է վեր մաշկային լազերային 
Ահարում կամ տարբեր եղանակներով, տարբեր մոտեցումներով, տարբեր կտրվածներով, բայց հերացվում էր։ Եվ տեղը որևէ բան չեր տեղադրվում։ Չեր տեղադրվում, ինչի, որովհետև խորանց երակային համակարգը, որ շատ ավելի հզոր է և շատ ավելի մեծ ռեսուրս ունի, ժամանակի ընթացքում այդ դեվորայքի եւ էլաստիկ տրիկոտաժի կիրառման արդյունքում կոմպենսացնում էր։ Եվ այս պակասը պրակտիկորեն չէր զգացվում։ Առավելևս եթե խոսենք այն մասին, որ այդ լայնացած դեֆորմացված անոթը արդեն իր ֆունկցիան չեր կատարում եւ նրա արկայությունը ուղղակի վնասերբերում եւ ոչ թե օկուտ բացակայությունը ոչ օկուտ ոչ վնաս։ Նական ավ ամեն դեպքում շահած էինք դուրս գալիս։ Ներկա բայց հերացման պրոցեսը դա բավականին տրավմատիկ է արյան կորոստ, նույնիսկ առոշ ճողերի վնասում, կապտուկներ, երկարատև ռեհաբիլիտացիա, ես ամենը բնականաբար ցանկալի չեր եւ ժամանակակից բժշկության պահանջներ եւ իրաբուժությունը դա պահանջներից մեկը նաեւ այն է որ դա պետք է հիվանդ առակ ռեհաբիլիտացվի հնարավորինս կարճ մահճակալորեր ունենա հնարավորինս կարճ գտնվի կլինիկայի պայմաններում եւ վերադառնա ակտիվ սոցիալական կյանք ահա եւ մյուս կարևոր կետ է նաեւ այն է որ ցանկացած իրահատության կախնած դա անոթային թե ինչ պետք է լինի հնարավորինս կոսմետիկ այո դա ժամանակակից իրաբուժության պահանջներն են Եվ բնականաբար պետք է ստեղծվեն նոր եղանակներ։ Ամենա տրավմատիկ էտապը վերահատության հերացման ժամանակ դա ցողունը հերացնելներ։ Եվ մոտավորապես 2000-2001 թվականներից գերմանացիներ առաջարկեցին այս ցողունը ոչ թե ուղղակի հերացնենք, այլ անցկացնենք ներսը լազերային լուսատար, այրենք պատերը, այրենք միգուցե մի քիչ կոպի տանջում, բայց նոր բժշկական տերմինալ թե ասում կոագուլացիայի ընդհարկենք անոթի պատը, այսինքն արհեստականորեն Հարնում ենք բնության գործերին եւ անոթի պատի վնասում բերում է անոթի լուսանցքի խցանման։ Այսինքն անոթը ոչ թե ուղղակի օրեն հերացնենք, այլ խցանենք անոթի լուսանցքը, անոթը որովհետեւ այդպես ինչու գործի։ Եվ դեպի ներքև հոսքը վերանա, այո։ Եվ քանի որ այդ ձևավորված հյուսվածք է չարակցական այդ կիսասպիական հյուսվածքը, որը ձևավորում է այդ միջամտության արդյունքում, օրգանիզմի պետ չէ, օրգանիզմը արդեն ինքի ուժերով սկսում է քայքայել։ Դա որոշամիսներ հետո արդեն պրակտիկային այս դուպլեքս հետազոտությամբ կամ չեն հայտնաբերվում կամ ուղղակի հետքեր են հայտնաբերվում։ Բայց էֆեկտը մնում է։ Բնականաբար, անոթը կարելի է ասել վերացրեցինք։ Հերացրեցինք ժամանակի ընթացքում։ Բայց դա չի համարվում մասնակի հերացում, այսինքն ամբողջությամբ խցանում է առաջանում։ Այո, ամբողջ երկարությամբ խցանում են անոթը եւ պրակտիկորեն մենք ազատվում ենք այդ անոթից։ Ցողունի դեպքում կարելի է ամբողջ ամբողջից ազատվել եւ նորից օրգանիզմը ինքը այդ ինքնակոմպենսացիայի պրոցեսը կկատարի։ Այո, նույնիսկ այդ ցողունը ամբողջությամբ հերացվում էր, հիմա արվում է այդ նորագույն եղանակները ուղղակի խցանում ցողունի եւ դա ժամանակի ընթացքում լուծվում է։ Ինչու չի կարելի ցողունի մեջ նույնպես ներարկումային տարբերակով աշխատել։ Նմանատիպ որոշ վիրահատական եղանակներ կան իհարկե ներարկումային տարբերակով, բայց ցողունը ունի ավելի մեծ դրամագից, սովորաբար դա բերում է մեծ կրկնողության հիվանդություններ եւ դեղ ուղղակի չի կարող անում խցանել այս անոթը եւ մյուս կողմից դեղի ներարկումը վերահսկելի չէ եւ շատ հաճախ այս դեվորեք կարող է անցնել այն հատվածը, որը որ մենք չենք ուզել նախցանել, այսինքն խորանի համակարգ, արյան հոսքեր տեղաշարժվում են տեղ, որտեղ որ ցանկալի չեր։ Մազանոթների դեպքում դա չի լինի։ Չէ, Մազանոթների դեպքում անատոմիական արոնդա այնպես կարոցված կունի, որ ուղղակի չի կարող գնալ այն ոչ ցանկալի հատվածները։ Այո, ծայրամասն է փաստորեն, հենց մի անգամից տուպիկի մեջ դցնում եւ վերջ։ Իսկ ինչ նյութ է կներարկում հետաքրքիր է դա։ Դա դեղորայք դեղորայքներ են, տարբեր տեսակի կան, դեղորայք մեթոդը դա բավականին հին մեթոդ է, սկսած նախորդ դարի երեսնական թվականից արդեն կար այդ փորձերը, ուղղակի նախկինում կիրառվում է բժշկական սպիրտ կամ խիտ գլյուկոզայի լուծույթ, ինչ որ մի տարբերակով անոթի պատի վնասում առաջացնում, բնականում այդ բոլորը ցածր էֆեկտիվություն ունեն ու բարձր կողնակի էֆեկտներ։ 
Ժամանակին ընթացքում ստեղծված ժամանակակից դեղորայքը մեկ մյուսի տարբերվում են հիմնականում նա, որ ամենը ավելի նոր սերունն է, ունեն ավելի քիչ կողմնակի էֆեկտներ ու ավելի մեծ արդյունավետություն։ Իսկ վիրաբուժական ճանապարհներից ո՞րն է հիմա համարվում աշխարհում ամենա արդիական, ամենա քիչ կողմնակի էֆեկտներ ունեցող։ Ներկայումս այդ լազերային տարբերակից բացի կա նաև ներանոթային օբլիտերացիա եկամ խցանման մեկ այլ տարբերակ եւս դա ռադիո հաճախային տարբերակն է եւ Հայաստանում կարծեմ նույնպես սկսել են արդեն ունենք Հայաստանում նույնպես ունենք դա վերջին ժամանակներում է լազերային կոնգլեցիա եղանակ ունենք 2006 թվականից Այո երբ աշխարհում 2001 2 թվականից սկսես կիրառել 2006 թվականին մենք արդեն ունենք ունենք բավականին հարուստ փորձ բավական լուրջ նույնիսկ գիտական աշխատանքներ հետո ունենք դիսերտացիոն աշխատանքներ ռադիո հաճախայինը դա համատաբար նոր է հայաստանում այդ մեծքան մեծ փորձը դերևս չունենք բայց ռադիո հաճախային տարբերակը ու լազերային տարբերակը դեռ շատ նման են իրար այո տարբերությունը նաև որ լազերային տարբերակի դեպքում մենք օգտագործում ենք լույսային էներգիան կոագուլացիայի համար այս պարագայում ռադիո հաճախային ալիքները սա հատուկ էլեկտրոդով է իրականացվում այս էլեկտրոդի միջոցով ինչն է առավելությունը կողմնակի էֆեկտները մի փոքր ավելի քիչ են շատ մեծ տարբերություններ լազերային եւ ռադիո հաճախային մեթոդի միջև շատ մեծ գլոբալ տարբերություններ իհարկե չկան մոտեցումը նույնն է մեթոդները նույնն են իսկ որոնք են կողմնակի էֆեկտները կողմնակի էֆեկտներ դրանք կողմնակի էֆեկտները ասացնել մի փոքր հարաբերական են դրանք կարելի է ասել հետ վիրահատական ընթացքին բնորոշ նշաններ են առաջանում է որոշակի կապտուկներ փափուկ հյուսվածների շրջանում որոշակի թմրածություն կարող է նկատվել սրունքի ստորին հատվածում հիմնական սա է կոսմետիկ առումով երկուսնել բավականին բարձր կոսմետիկ արդյունք են ապահովում ու քիչ տրավմատիզմ այո եւ կա մեկ էլ ավելի նորագույն եղանակ որը լայն կիրառություն է ստացել աշխարհում վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այսպես ասեմ առաջ անգամ դրա մասին խոսեցին 2011 թվականին Պրագայում մեծ համաշխարհային ֆլեբոլոգների նիստի ժամանակ ներկայացված ընդամենը 8 դեպք ունեին մարդու վրա կիրառված դա բիոսոսնձի եղանակներ այդ հետ կամ ձայ հարցին ինչի չի կարելի ներարկել ցողունի մեջ Ահա ներկայումս ստեղծվեց այդ սոսինձը որը որ փոխարինես դեղորայքին եւ այսա արդեն կարելի է ներարկել ցողունի մեջ Իսկ վտանգ չկա որ այդ սոսինձ կոչված ունի պես կգնա արյանոթանը շրջանը Բարադրության իր բարադրության շնորհիվ իր ֆորմուլայի շնորհիվ որը բնականաբար ֆիրմաները գաղտնի են բոհամ եւ դալային տարածում չունի մեկ երկու ֆիրմական դերևս աշխարում արտադրող իր կոնսիստենցիայի շնորհիվ սոսինձը հոսելու հատկություն չունի Իհարկե դա վիրացուն արվում է դուպլեքս հետազոտության հսկողությամբ այսինքն դա մենք տեսնում ենք թե սոսինձը կաթիլ կաթիլ որտեղ ենք լցնում դա նույնպես քիչ ինվազիվ նույնիսկ ցավազրկում չպահանջող եղանակ է եւ սոսինձը իր հատկությունների շնորհիվ նա ուղակի չի կարող հոսել արյան հոսքի հետ խառնվել տեղափոխվել բարձապես խցան է առաջացել այո եւ սոսինձը լցնելուց զատ պետք է անմիջապես սեղմել հերակի վրա որովհետեւ պատերը այս սոսինձով սոսնձվեն այս դա ցյան ակրիլատի հիմքով պատրաստված սոսինձ է այսինքն այն սուպեր սոսինձները որը որ կան շուկայում կենցաղային սոսինձները դա մոտ հիմքը նույն ցյան ակրիլատն է իհարկե կան մի շարք նրբություններ ավելացրած ֆիրմայի գաղտնիկներ որոնք մենք երևի չենք էլ իմանա բայց այդ ավելացրած հատկությունները սոսնձի բերում է որ նաղակի չի ծորում եւ նույնպես ոնց որ այդ սուպեր սոսինձ հասկացությունը որը կա որովհետեւ կանական կարող է կցնել այս կամ այն նյութը նույնպես երակի պատերը նույնպես այդ հարակությամբ կփնում են իրար բժիշկ ինչ է կատարվում այն հատվածի հետ չնայած դուք նշեցիք որ օրգանիզմը ինքը ինքնուրույն այսպես ասած տիրություն է անում այդ հատվածին հա որ մնում է չսնուցվող չօգտագործվող կտրվ եւ մնում է այդ մասը երակը ինքը սնուցման հետ կապ չունի նա օրգանիզմում սնուցող դա զարգերակներն են ինքը չի սնուցվում աշխատելու համար չէ որ հա ինքը իրենով սնուցվում է բայց սա քանի որ նեկրոտիկ փոփոխություն էր այսինքն քայքայում հյուսվածքի տեղի չի ունենում հյուսվածք ուղղակի խցանման արդյունքում վերածում շարակցական հյուսվածքի դա մեր հյուսվածքների տեսակներից մեկն է օրգանիզմում առկա որը որ օրգանիզմը այդ հյուսվածքին սովոր է դա սպիական հյուսվածքն է մոտավորապես պատկերացնենք սենս կոպիտ համամատությունը սպին մաշկի տակ ապ մոտավորապես այդ պատկերն է ձևավորում եւ դա ժամանակ ընթացքում սկսում է քայքայվել լուծվել ներծծվել որովհետեւ բացական ազդեցություն օրգանիզմում դա ուղղակի չունի 
Սա շատ հերանկարային տարբերակ է ձեր կարծիքով բժիշկ։ Եթե գիտական օր են, որովհետև ամբողջ աշխարը հիմա տարբեր հիվանդությունների դեպքում պայքարում է սպիակ, սպիացման դեմ հա ներքին օրգաններում եւ այստեղ իսկապես ինչպես դուք ձևակերպեցիք բնությանը հակառակ գնալով պարզապես մեխանիկորեն մենք անում ենք այդ գործողությունը, սպիացնում ենք Ես պին մի փոքր չարգերտներով ասացին, որ դա իրական նույն չի բնականաբար։ Հա, բայց կանի որ տեսեք, մենք եթե նույնիսկ հերացնենք այս երակի տարածքում, այն բունոցում, որտեղ որ անցնում էր անոթը, վերջի վերջո էլի միևնույն է օրգանիզմը պետք է ձևավորել դատարկ բնականաբար չեր կարող մնալ եւ պետք է ձևավորվեր սպիական հյուսվածք, այսինքն շարակցական հյուսվածք եւ արդյունքում որևէ մեծ տարբերություն մեծ հաշվով չկա դա երակից ձևավորված սպիական հյուսվածքներ, թե օրգանիզմում կփումներով առաջացած այդ սպիական հյուսվածքներ։ Մեկ մարդու դեպքում կարելի է մի քանի համատաբար խոշոր ցողունային անոթների հետ նման գործողություն կատարել։ Գիտեք, վերջույթի վրա, մեկ ոդքի վրա կա երկու նմանատիպ ցողուն իրենց ճյուղերով։ Այսինքն դա անվերջ չեն է ցողունը, երկու ցողուն են, կա մեծ ընդհամաշկային երակ եւ փոքր ընդհամաշկային երակ։ լինում են դեպքեր, երբ երկուսն էլ ախտահարված են։ Եվ հա երկուսն էլ ախտահարված են, միանշանակ երկուսն էլ կարելի է ընդհարկել վերահտական միջամցան, հենց նույն վերահտության ընթացքում ոչ էտապային։ Հայ։ Եթե մեկնում եք երկուսից որևէ մեկ առողջ են, բնականաբար պահպանում ենք, որովհետեւ երակների վերահտության ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը առողջ երակները պահպանելն է, պետք չի ձգտել ամեն ինչ հեռացնել կամ խցանել կամ փակել։ Հասկանալի է։ Այսինքն մաքսիմում մենք ունենք 4 ցողուն երկու վերջույթի վրա։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույց է եւ թվում է անսպար, որովհետեւ իսկապես հարցեր են ծագում, նաեւ այստեղ ունենք մի հարց, բայց չեմ հասցնում կարդալ մեր ժամանակը սպարվեց։ Շնորհակալություն մանրամասն պատասխանների համար։ Սիրով Հարգելի Հերոստադիտողներ հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավար մեր Տիգրան Քամալյան անոթային վիրաբուժ վրժկական գիտությունների թեկնածու եւ մենք խոսում էինք անոթային խնդիրների բուժման եղանակների մասին, նաեւ ախտորոշումը մանրամասն ներկայացրեց բժիշկը, եթե դուք նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, լսել հարցերի պատասխանները, պարզապես YouTube-ում հայատարբ հնդրեք արած հերոստային գերություն, շտապ օկնություն եւ Տիգրան Քամալյան, այսօրվա համար այսքանը հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին առողջ եղեք. Thank you.